ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மீண்டும் நான் தமிழ் மீடிய நாடக வரலாற்றில் ஒரு பணிக்காலம் காரணம் என்னென்னா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தில் சிங்கப்பூர் தன்னாட்சி பெற்றது அந்த காலகட்டத்தில் வாழ்வியல் மாற்றங்கள் நிறைய ஏற்பட்டதுனால எந்த ஒரு நாடகமும் மேடையேற்றப்பட்டதாக எனக்கு வந்து தெரியல அந்த அறுபத்தஞ்சில் வந்து நம்ம வந்து நாடு வந்து இண்டிபெண்ட் ஆகும்போது நிறைய விஷயங்கள் நடந்து கொண்டு இருந்தாங்க பொருள் பொருளாதார விஷயம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா வந்து நிறைய பேர் வந்து வாழ்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணியிருந்தாங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தாங்க ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து ஒரு நலிவு அடைஞ்சிருந்து சொல்லலாம் நாடக கலை வளர்ச்சி கொஞ்சம் நலிவு அடைஞ்சு தான் சொல்லலாம் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து வாழ்க்கையை பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க நாடகத்தை அப்புறம் பார்த்துக்கலான்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கப்பூர் தமிழ் மேரி நாடகங்கள் வந்து ஒரு இளவெனில் காலம் சொல்லலாம் ஏன்னா நலிந்து கொண்டிருந்த அந்த நாடக கலை ஏன்னா அந்த மூன்று ஆண்டுகள் எந்த ஒரு நாடகமும் இல்லாத ஒரு காலகட்டத்தில் மீண்டும் அதுக்கு வந்து உயிர்ப்பிக்கணும் நாடக கலையை ம மறுபடியும் உயிர்ப்பிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இந்த தமிழ் நாடக ஆர்வலர்கள் என்ன செய்தாங்கன்னா சரி மீண்டும் நம்ம சில மன்றங்களை அமைக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சியில் இறங்கினாங்க அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டில் இந்திய கலை மன்றம் திரு அசோக் சர்மா அவர்களால் வந்து தொடங்கப்பட்டது அதில் இன்னொன்று என்னென்னா இந்த நாங்கள் போட்ட நாடகம் வந்து திரைப்பட பாணியிலே தான் இருக்கணும்னு சொல்லி அதே மாதிரி தான் அமைச்சிருந்தோம் அதாவது இடைவெளி இருக்கக்கூடாது ஒரு காட்சி மாற்றத்துக்கு பதினைந்து நூறு இருபது நூறு எடுக்கும் சாதாரணமாக தமிழ் நாடகம் போடும்போது இங்கே அந்த ஊர் நாடகங்கள் மாதிரி ஒரு காட்சி மாற்றம் நடக்கும்போது பதினஞ்சு இருபது நூறு ஒன்று நடக்கும் அந்த நேரத்தில் சில காமெடியன்கள் வந்து காமெடி காட்சி எதுவும் செய்வாங்க அதெல்லாம் கதைக்கு சம்மந்தம் இல்லாமல் இருக்கும் அது ஆனால் நாங்கள் அது மாதிரியெல்லாம் இல்லாமல் ஒரு காட்சி முடிஞ்சோம்னா அடுத்த காட்சி பின்னால் ரெடியாக இருக்கணும் ரெண்டு மூணு செட்டு இங்கே போட்டு வச்சுருப்போம் அது மாதிரி ஒரு காட்சி எடுத்தோடனே அடுத்த காட்சி அதுலேயே ரெடியாக இருக்கிற மாதிரி அப்புறம் அந்த டைமில் வந்து தொலைக்காட்சி நாடகங்களும் வந்து கொஞ்சம் பிரபலம் ஆகிட்டு இருந்துச்சு மேடை நாடகத்தில் நடித்தவங்கன்னா வந்து தொலைக்காட்சி நாடகம் நடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் கிடைச்சது அவங்களுக்கு ஏன்னா மேடை நாடகங்கள் செஞ்சவங்கன்னா வந்து சில பேர் தொலைக்காட்சி நாடகமும் செய்ய ஆரம்பித்தாங்க எழுத ஆரம்பித்தாங்க அந்த கனெக்ஷன் ரொம்ப இருந்துச்சு அந்த ரேடியோ டெலிவிஷன் ஸ்டேஜ் அதுக்குள்ளாரையும் அந்த அந்த கலைஞர் கூட்டம் இருந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் சிங்கப்பூர் இந்திய கலைஞர் சங்கம் உருவாக்கப்பட்டது அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் நாங்கள் பொருளாதாரம் தாங்க முடியாமல் என்னை கோலாலம் போருங்க நாடகம் போட போனோம் உடைந்த வலை நாடகத்தை அதில் எங்களுக்கு பெரிய போர் நட்டம் அதனால் அந்த நாடக குழம் கைவிட்டுட்டோம் கைவிட்ட பிறகு ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் நான் சும்மாவே இருந்தேன் ரேடியோலேயும் வா தொல் தொலைக்காட்சியில் நடிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த நேரத்தில் நான் பல கலைஞர்கள்லாம் பார்த்தேன் டிவியில் நடிக்கிறவங்களே தான் எனக்கு உள்ளத்தில் ஒரு உணர்வு என்னா இந்த கலைஞர்கள்லாம் ஒன்று சேர்த்து இவங்களோட திறமையை ஒரு சங்கம் மூலமாக செஞ்சால் என்ன அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்ததுனால சில நண்பர்கள்லாம் பேசி அந்த கலைஞர் சங்கத்தை உருவாக்கணும் அது முக்கிய நோக்கம் வந்து கலைஞர்கள் ஒன்றுபடுத்துது கலையை மேம்படுத்துவது கலைஞருக்காக நம்ம ஏதாவது செய்வது அவங்க குடும்பத்துக்கு எதாவது பாதிப்பண்ண செய்வது அது ஒரு குடும்பமாக சங்கமாக நடத்தணும்னு நினச்சோம் அதே மாதிரி நடத்தி வந்தோம் முதல் நாடகம் வந்து கலைஞர் சங்கத்தில் நான் எழுதிய அண்ணன் காட்டிய வழி அதாவது போட்கண்ணிங்கில் இருந்துச்சுல கலையரங்கம் அதில் திறப்பு விழா செஞ்சோம் அன்னைக்கு அமைச்சர் ஜெக்வான் தோங் வந்திருந்தார் அந்த காலத்தில் வந்து இப்போ இப்போ உள்ள டெக்னீஷியன் மாதிரி அந்த காலத்தில் இல்லை இப்போ திரைச்சீலையெல்லாம் இப்போ வரதனெல்லாம் என்ன செய்வாங்க தமிழகத்திலேருந்து வரவழிச்சு பிரம்மாண்டமான திரைச்சீலை அந்த மேடை அலங்காரம் நாற்காலி அரண்மனை இதெல்லாம் ரொம்ப அழகாக ஜோடிச்சிடுவாங்க அப்போ வந்து நாங்கள் வந்து மைக் இல்லாமல் பேசணும் காரணம் என்னன்னாக்கா மைக்குக்காக தனி காசு கட்டணும் அதனால் நாங்கள் வந்து சொந்தமாக கத்தி சத்தம் போட்டு இப்படி தான் பேசணும் அதுக்கப்புறம் மைக்கு வந்துச்சு மைக்கு வந்தாலும் ஒரு இடத்துல மைக்கு இருக்கும் நம்ம அங்கேயே நின்றுட்டு பேசக்கூடாது பண்ண அது நடிப்பு இல்லை அது பேச்சாகிடும் அது வந்து தயாரிப்பாளர் நமக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க நீ இங்கே எங்கே மைக் இருக்கோ அங்கே வந்து நீ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிகிட்டே போகணும் இப்படி நேராக போய் அவங்க வசனத்தை ஒப்பிக்கக்கூடாது அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து நயனத்தோடு அடுத்தவங்க பேசிகிட்டு இருக்காங்களா ஸோ நீங்கள் மெதுவாக நயனமாக நடந்து வந்து உங்கள் மைக்கிட்ட வந்தோடனே நீங்கள் வந்து உங்களோட வசனத்தை பேசணும் அந்த மாதிரி அவங்கெல்லாம் அந்த இதெல்லாம் நுணுக்கங்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு மறக்க முடியாத நிகழ்ச்சின்னா நான் நடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது என்னுடை
செய்தி கிடச்சிது நான் சீனு முடிச்சுட்டு உள்ளே வர்றேன் சொல்கிறாங்க ஆனால் இன்னும் ரெண்டு சீன் இருக்குது அதை நான் எப்படி செஞ்சேன்னு எனக்கே தெரியல அதை இன்றைக்கி நினச்சாலும் எனக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக தான் இருக்குது அது எனக்கு இன்னும் மறைக்க முடியல அந்த நிகழ்ச்சியை நான் அப்புறம் நான் கொஞ்சம் காலம் நேர் நேரம் கடந்து தான் நான் போய் பார்த்தேன் அவங்கள ஆனால் அவங்கள பார்க்க முடியல எல்லாரும் எல்லாம் உடையெல்லாம் மாற்றினாலும் எல்லாம் நாங்கள் வந்து எதையும் மனசில் நாங்கள் நினைக்க மாட்டோம் ஆண் பெண்ணும் ஒரு ஓரத்தில் இருந்து நாங்கள் அங்கேயே சாரியை கழட்டி இருக்கிறோம் புடவை கழட்டி போட்டிருக்கோம் அப்படி உடுத்திட்டு இருக்கோம் அந்த நேரம் நாங்கள் எதையுமே நினைக்க மாட்டோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டுலேருந்து தான் சிங்கப்பூர் அரசாங்கம் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கலைகளோட வளர்ச்சிக்கு அதிக ஆதரவு கொடுத்த ஒரு காலகட்டம் அப்போ தான் கலாச்சாரம் வச்சு நான்கு மொழிக்கும் நம்ம தமிழ் மொழிக்கு மட்டும் இல்லை நான்கு மொழிக்கும் என்ன செஞ்சாங்க வருஷா வருஷம் நாடக போட்டி இதை ஷேல் கம்பெனி வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணி நமக்கு மூவாயிரம் வழி கொடுப்பாங்க தெக்டோர் விக்டோரியா தேட்டரையும் புக் பண்ணி கொடுப்பாங்க நான்கு மொழிகளுக்கும் செய்வாங்க அதில் நாங்கள் அஞ்சு நாடகங்கள் போட்டிருக்கிறோம் அந்த அஞ்சு நாடகங்களும் அந்த நாடக போட்டி இதில் ஒரு மூணு நாலு நாடக குழுக்கள் வந்து எங்களோட போட்டி போட்டாங்க இருந்தாலும் அந்த போட்டியில் நாங்கள் சிரமாக பல சிரமங்கள் எடுத்து ஒவ்வொரு நாடகத்தையும் சிறப்பு செய்யணுங்கிறதுக்காக ஒவ்வொரு நாடகமும் சிறப்பு செஞ்சு அதில் அஞ்சு நாடகமும் சிறந்த நாடக விருது பெற்றிருக்கு சில நாடகங்கள் வந்து மற்ற நல்ல விஷயத்துக்கு பொருள் ஈட்டுறதுக்கும் வந்து நாடகம் போட்டிருக்காங்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்காக பணம் சேர்க்கணும்னு சொல்லிட்டு சேர்த்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் தமிழ் மொழிக்காக நாடகம் போட்டு ச பணத்தை வந்து கொடுத்துருக்காங்க யூனிவர்சிட்டி கொடுத்துருக்காங்க இது மாதிரியே பண்ணியிருக்காங்க சேவி சண்முகம் அவர்கள் எழுதிய கல்யாணம் கல்யாணம் மிகச்சிறப்பான நகைச்சுவ நாடகம் அந்த நாடகத்தை நூலாக்கிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போது அந்த நாடகம் முத முத சுங்குவா ஃப்ரீ கிளினிக் புத்திஸ்ட் கிளினிக் அதுக்காக நடத்தணும் ஆனால் சாதன அளவா ஐயாயிரம் வழி அந்த காலகட்டத்தில் ஐயாயிரம் வழி நிதி கொடுத்துருக்குறோம் அமைச்சர் அந்த நிரந்தர செயலாளர்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டாங்க ரொம்ப பாராட்டினாங்க எங்களோட பேர் கூட அந்த சுங்குவா இலவச மருத்துவமனையில் பலகையில் எழுதப்பட்டு இருந்ததா கேள்வி ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா மூணு விஷயமாக பார்க்கலாம் அதாவது ஒரு நாடகம் வந்து அழகியலுக்காகவும் பொழுதுபோக்காம்சாகவும் செய்கிறாங்க ஒரு கட்டம் வந்து நாடகம் வந்து நல்ல விஷயத்துக்கு பணம் ஈட்டுறதுக்கு நாடகம் பண்ணியிருக்காங்க இன்னொரு விஷயம் வந்து சமூகத்துக்கு வந்து தேவையான சில கருத்துக்களை சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாடகங்கள் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி பார்க்கலாம் 